苏倾城，你是不是太高看自己了？真是不可理。顾凡，你这个废物一点良心都没有！我们苏家养你那么多年，你转头就跟这个女人鬼混在一起了。作为对我们倾城的补偿，这些聘礼应该留给苏家。我钱舒雅的嫁妆，你也敢碰？嗯、还请顾先生笑呢。你这是在干什么？怎么，单身还不让人追了？嗯。你就是朵朵吧，真可爱。姐姐也很漂亮呢。那姐姐以后当你妈妈好不好？我陪朵朵玩，你和你爸我就一起照顾，好不好？这个得爸爸说的算。疯了，一定是我疯了。到底怎么回事啊，顾凡？我知道今天你在江南权贵面前出尽了风头，但那又怎样？你的靠山无非就是他钱叔雅，没了他钱叔雅，你又算得了什么东西？我告诉你，在我眼，你依旧是那个一无是处的废物。作为顾先生的前妻，看来对顾先生是一无所知啊。看来对顾先生是一无所知啊！在这个世界上，没有人比我更了解他。他不过就是一个一无是处、靠女人吃软饭的废物。倒是你，钱总，您作为江南四大家族之一，又是商业巨，怎么会看上这样一个废物？是啊，钱总，您的伴侣应该是绝世真龙才对嘛？我跟你说啊，这个顾凡呢、啊，他的性格十分低劣，刚离婚呢、啊，他就找了个女大学生，那。你看，就是他，妹妹啊！我跟你说，你跟这顾凡，迟早要被骗财骗色的。你找死！哦，还有另外一位红颜知己呢。顾凡，没想到吧？你刚包了个大学生，就被钱总知道了。这下你的豪门软饭梦没了。但那又如何呢？只要顾先生开心，我当小的，我也愿意。我们两个人一起服侍顾先生，又如何呢？至于骗财骗色，顾先生不需要骗，只要开口一说，我双手奉上。怎么样，顾先生，我够不够体贴？我够不够体贴？这到底什么情况？钱叔雅不是个冰冷总裁吗？怎么到顾凡这里就成了个甜头？凭什么这么好，我遇不到？田总，之前因为你打败了苏氏集团，所以我还对你产生着崇拜之情。只是强者应当有鸿鹄之志，和强者为伍，而你简直就是目光短浅。目光短浅。哼，我看目光短浅的人应该是你吧？我倒是很好奇，若是你知道了顾先生的真实身份，会被肠子都回抢。而且你与我地位悬殊万倍，有什么资格教我做事？一个不入流的末等家族也配教我做事？我，是你钱氏集团和我苏氏集团现在确实是天壤之别，但那又怎？钱总，您出生于富贵人家，含着金汤匙出生，却根本不懂得开疆扩土，而我会带着苏氏集团成功登顶江南，超越四大家族，成为顶流。届时，我还希望你能继续保持现在的盛气凌人。我会告诉你，普通人用自己的努力也能成为顶尖。就你，哼，恕我直言，无论手腕、眼光、战略布局，嗯、都不配。都不配，钱总，您没必要在这儿高高在上、挥斥方遒。你钱家固然厉害，可是那又怎样？我苏氏集团现在已经拿到了和九州集团的合作意向，届时有了九州集团的合作，我们也会成为千亿级别的公司。到时候，说不定您还得求我办事儿。没错，钱总，虽然你生在金窝窝里，但论商业才能，你造我们家倾城差老远了。一时的拥有不代表永远。我还记得你之前打我的一巴掌。等我们问鼎江南之巅，我都看看到时候你怎么向我求饶。对呀、啊，苏继晨还有九州集团支持，我干嘛怕钱力？钱总，风水轮流转，我觉得你做事不要太嚣张了。你就不怕我封杀了你们？只要有九州集团的投资，你那点小，我 OK， 说不定到时候你钱家也要求。有些人啊，以为背靠了大树就可以高枕无忧，但是今天看来呀、啊，顾凡，废物就是废物，你我之间的差距就是永恒的鸿沟。你就确定九州集团会给你投资？当然，以后的你只能仰视于，仰视于你。区区一个九州集团的投资，就能让你这么胆大妄为？这九州集团的投资，在我眼里连屁都不是。
，只要我一声令下，九州集团就会撤销对你苏家的投资。<笑><笑>你这个废物疯了吧？当个小白脸，以为自己无法无天了呀？小丑，<笑>小丑啊！你这个废物怎么会知道江南九州是怎样的存在？就算江南四大家族也会对他卑躬屈膝。来，你问问钱淑雅，她敢说这个话吗？你找到了新的靠山，也完成了炫耀的梦。现在你可以离开我这儿，不欢迎你。以前的你，我看不起；以后你更不能与我比肩。还不快滚！别影响我们见九州集团的林总。很好，既然如此，这合同不要也罢。什么？哦，你要打电话给林总啊？哟。装的还挺像，要不要我把林总的电话号码给你啊？<笑>快点打呀，我们好怕呀！<笑>取消对苏氏集团的合作，三分钟之内来秦昊的订婚宴。取消对苏氏集团的合作，滚！哎，你装的还挺像的，你还挺有当演员的天赋啊！<笑>顾先生这种级别的人物，估计真的认识林超。但九州集团决定投资，肯定是慎重已久，不可能轻易放弃，更不可能背如死命令。难道他真的在装？林成林总，他乃是大夏首富，全国三十九省没有一个人可以指挥他，除了那位曾经抬棺三万、灭敌一百二十万的云中君。就是不知道的，还以为你就是云中君。没错，我就是你们口中的云。周军，将军不凡，天生将领，卓而不凡，扛棺东征，与北境当面流寇一百二十万，西行两万里，铁蹄撞红甲，为我大夏开疆拓土三千里。国主有令，赐九锡，封义姓王为云中军。云中军，云中军，云中军，云中军，云中军，云中军。古往今朝，血染江山如画，名将争天下。然独不当世者，为云中军一人矣。云中君，什么？你是云中君？哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿，哎，这个废物真的疯了！你知不知道，冒充云中君的下场，其罪当诛，此子断不可留。当诛！当诛！当诛！当诛！当诛！当诛！当诛！顾先生，我知道你是条真龙，但你也没有必要真的冒充云中君吧？这玩笑开大了。钱总，这一次就算是你。也保不住他了，废物，是你自己找死的啊！顾先生，只是诚意是口舌之欢，你们不要上纲上线。我可以证明，顾先生没有说过任何冒充的话。行了，钱总，你说话之前要考虑好这利害关系，不要因为一个废物将你整个钱家都打。刚才这个废物说的话，你们大家都听得清清楚楚，你说是不是？是，是是。废物，林总马上就到，整死了。我倒要看看，我站在这儿，他们能奈我何？顾先生，我钱家愿意押上一切保你。今日之事，若林城追究，我必会亲自和他解释。现在我们先走，避免和他当面冲突。钱总，您与他不过露水之情，至于为了一个废物豁出一切啊？钱总，你就这么看好我？当然，你是我们钱家的夫婿，你就不怕赌输了吗？必不可能。站住！现在想走，晚了。来人！今天没有我的命令，谁都出不了这个门。秦昊，你非要把事情做得这么绝吗？你就不怕遭到我钱家报复吗？报复？你看这个废物，他敢冒充云中君，这是何等罪过！你呀、啊，包庇如此罪过之人，恐怕今天钱家都会被连根拔起，不复存在。报复，何谈报复？给我破门！给我拦住他们！九州集团负责人，九州集团总裁李成道。林总到了，林总到了，老天有眼呐、啊！等死吧！钱总，你刚才打我那一巴掌，我会找机会还回来的。林总从来不在公众中露面，这是第一次。钱少真是好大的脸面，以后在江南，咱们苏氏集团足以独占鳌头。
，江南群号参见林总。见过林总。怎么，后悔压宝在我身上了？没事，等一会儿林总过来，你告诉他跟我解除关系，林总不会为难你。顾先生，到现在了你还这么淡然，虽然我不知道你的底牌是什么，但我相信你这辈子，你钱淑雅跟定你了。无论结局怎样，我都会跟你一往无前，哪怕付出我全家三百年的基业，我也不后悔。金城，过来呀，跟林总打招呼啊。林总，是不是咱们苏氏集团 CEO 林默吗？你闭嘴！林总何等身份，怎么可能是你们破公司的 CEO 啊？你想死？别拉着我！秦少，他其实是我们集团的 CEO。警察，你别开玩笑啊！林总可是九州集团的总裁，虽然不是幕后老板吧，但是也掌管了几千亿资金，手眼通天啊！他这番人物，怎么可能在你们公司打工呢？几千亿？几千亿的话，那他一年的工资能买下咱们几十个公司？那肯定啊！你肯定看错了，只是长得比较像了啊。这个苏先生还挺有意思，区区一个不入流的公司，若不是九州集团的组织。不认识他是谁？现在居然还膨胀起来，说林总是他公司的 CEO， 这<笑>就是突然爆发，气质还没跟上。林总，不好意思，啊，这清晨认错了人，大人有大量。林总，实在不好意思，您跟我公司的一个员工长得很像，所以我认错了。不，你没有看错，别人。化名林默，在苏氏集团任 CEO 一职。你还真是林总，您别开玩笑啊！您就原谅先生吧，大人不计小人过啊！你觉得你有资格配让我开玩笑吗？哼，苏总，之前我隐瞒了身份，现在请重新认识一下。鄙人九州集团总裁林成。这这是怎么回事啊？短短五年之内，让公司平步青云，战无不胜。然而，背后是有林总。你是挖怎样的脚眼啊？林总挖到手的，一百万，月薪一百万，太低了呀！你开玩笑吧？不是月薪，是年薪。年薪？怎么可能？这么厉害的人物，咱们年薪百万就挖过来了？你是怎么做到的？不是我，是顾凡。当初我公司创业没有高管。是他带林总过来的，不然。怎么很惊奇吗？你口口声声说我是废物，说我一直趴在他身上吸血，在你眼里我一直是个废物。今天发生这样的事，你们怎么解释啊？你他妈的还装起来是吧？你就一普通人，社会最底层。哎，你这种身份怎么可能认识林总呢？估计人家是看到了我们苏家的潜力，和看中了我们清田的经验、才觉的商业头脑，所以自降身份才来的。苏家个人魅力这么大，没想到这废物还帮了点忙。哎，不对，这跟他有什么关系？这全是倾城厉害，是倾城凭借自己的商业魅力把他们吸引过来的。看来我们苏家成为超级家族指日可待。苏总果然厉害呀，能吸引到林总这样的真龙深入考察，怪不得能获得九州集团的百亿投资。看来苏家也要一飞冲天了呀！是呀，是呀。可笑，你们苏家算什么东西，也能把林晨给请过来？难道不是因为我，还能是因为你这个废？你少在这自欺欺人！自欺欺人，等下你就知道谁才是真正的自欺欺人。林晨。哎，你这个废物，敢直呼林总的大名！哎，你找死是吧？对了，林总，这个人刚刚还自称是云中君，这可是天大的罪过，一定不能放过他。没错，林总，您得给他点颜色看看。污蔑林中君，罪该万死！罪该万死！罪该万死！罪该万死！罪该万死！罪该万死！闭嘴！顾先生，林总怎么跟顾凡那个废物打招呼啊？林总，您还不知道吧？顾凡这个废物已经和我女儿离婚了。你以后不必看在倾城的面上对他那么恭敬。对，林总，他现在跟苏家已经没任何关系了。废物，你现在明白了吧？离开我们苏总，你什么都不是。苏小姐，你真的和顾先生离婚了吗？没错。原因是什么呢？原因不是很简单吗？倾城是做大事情的人，而顾凡他是会拖累倾城。所以呀、啊，我们找机会就踹了这个拖油瓶，这对我们的合作大有好处。
负吧？废物，你是认真的吗，苏小姐？你也是这样认为的吗？你也是这样认为的吗？我和顾凡不是一条路上的人。苏新城，你太过分了，你根本不知道顾先生为你做了多少。就算有千万个人污蔑顾先生，那个人也不应该是你呀、啊，瞎了眼了。林总，这。你怎么这么说话呢？我知道您盛名高，可是青城毕竟是您的合作伙伴呢。你这样骂人不好吧？合作伙伴，他苏新城也配？没有顾先生，他算什么东西？从今天起，我正式提出辞职，并且取消九州集团对舒氏集团的所有投资。什么？取消投资？这可舍不得呀！一旦取消投资，我们苏氏集团就要完了呀！林总，您跟我投资，跟我跟他离婚有什么关系啊？您要的是我苏氏集团。又不是顾凡，可笑！你苏先生真以为这几年公司顺风顺水、平步青云是靠你个人吗？要是没有顾先生，你算个什么呀？林总，难道不靠我，还能靠他顾凡吗？林总，咱们聊聊。你也配？没有顾先生，你算什么东西？真把自己当成什么事儿了？下床不可以云滴，我们之间没什么可聊的。顾凡到底是什么人？难道我看错了？他是什么了不得的大人物吗？能让凌晨左右投资，招之即来，挥之即走。这顾凡到底是什么身份？我最后真是失望，那我岂不是完了？我真是失望，完了，一切都完了呀！林总取消了对我们的投资，这代表我们苏氏集团上了大夏商业投资的黑名单啊！举国三十九省，再无一人敢投资，我们苏氏集团彻底完了呀！怎么会是这样呢？我明白了，顾凡他就是个普通人，他肯定是在背后说坏话了，串腾着林总他们来辞职。怪不得呀，你老子还以为你是什么大人物呢，还真把我给唬到了。你真的是个人渣。是不是就想靠这样去挽回新城啊？卑鄙，顾凡，我还真没想到你竟然是这样一种人，你就这么巴不得毁了我，毁了我的公司啊！林总，您可千万别被顾凡这个废物给骗了呀！他离婚后恼羞成怒，故意栽赃新城啊！对对对，这个废物还冒充自己是云宗君，没有一句实话。顾凡，你这个废物，别以为几句谎言就能蒙蔽林总，老子看你今天怎么死！该死的是你，一群蠢货！瞎了你们的狗眼！顾先生是我大夏云中军，林晨拜见云中军。